కూరగాయ పంటల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో సాగయ్యే పంటల్లో టొమాటో ఒకటి టొమాటోను రైతులు ఏడాది పొడవునా సాగు చేస్తుంటారు అయితే ఒక్కో సీజన్లో పతనమైన ధరలు పండించిన రైతుకు నష్టాలను మిగిల్చినా తరువాతి సీజన్లోనైనా ధర కలిసొస్తుందనే ఆశ రైతులను సాగు దిశగా నడిపిస్తోంది అయితే టొమాటో సాగు చేసే రైతులకు ప్రస్తుతం కురిసే వర్షాలు చేటు చేస్తుంటాయి అధిక వర్షాలకు మొక్కలు క్రిందుకు వాలిపోయి కాయలు నేలకు తాకడం వల్ల కాయల్లో పగుళ్లు ఏర్పడమే కాకుండా కాయకుళ్ళు మొదలుకుళ్ళు వంటి తెగుళ్లు ఆశించే ప్రమాదం ఉంటుంది దీనివల్ల కాయ నాణ్యత దిగుబడి తగ్గిపోతుంది అలా కాకుండా టొమాటోకు ఆధారం కల్పించి ట్రెల్లిస్ విధానంలో నిలువు పందిళ్లకు సాగు చేయడం ద్వారా మొక్కలు నాణ్యంగా ఉండడమే కాకుండా మేలైన దిగుబడులు సాధించే అవకాశం ఉంది ట్రెల్లిస్ విధానంలో టొమాటో సాగు గురించి వివరాలు అందిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదలవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమ్మనాయుడు కూరగాయల పంటల్లో ప్రధానంగా టమాటా మనకు ప్రత్యేకంగా మరి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ టమాటా ఏంటంటే అన్ని సీజన్లో కూడా పండించుకోవడానికి అనుకూలమైన రకాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి అయితే ప్రత్యేకించి వర్షాకాలంలో టమాటా సాగు చేసినప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువగా పడి పెరుగుదలు ఎక్కువగా ఉండి ఒక్కొక్కసారి భూమి మీద పడిపోవటం పాకటం జరుగుతూ ఉంటుంది కాయలు కనుక భూమికి ఎక్కడైతే తాకుతుందో వర్షాకాలంలో ఆ కాయలు కూడా కుళ్ళిపోవడం అనేది మనం సాధారణంగా గమనిస్తుంటాం ఈ విధమైనటువంటి కాయలకి మార్కెట్లో ధర లేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ విధంగా భూమి మీద పాకే విధంగా కనుక టమాటా సాగు చేస్తే ఆ రకానికి అధిక ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ మరి దిగుబడిలో మనం చాలా వరకు తక్కువగానే తీసుకుంటున్నామని చెప్పాలి వర్షాకాలంలో టమాటాలో సాగులో ఉండేటువంటి ఈ కాయ కుళ్ళు తెగులు కానీ మొదల కుళ్ళు తెగులు కానీ లేకపోతే ఇతర చీడపేడల సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి అలాగే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ ట్రెల్లిస్ పద్ధతిలో టమాటా సాగు వైపు రైతులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది మొక్క కింద పడిపోకుండా భూమి మీద పాకకుండా పైకి పెరిగే విధంగా దానికి ఏర్పాటు చేసి తీగలను కట్టడం కానీ లేదా పురి కోసలు కట్టి పెరిగే విధంగా కాపు కాసే విధంగా మనం ఏర్పాటు చేసే పద్ధతినే ట్రెల్లిస్ పద్ధతి అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ట్రెల్లిస్ పద్ధతికి ప్రధానంగా ఏంటంటే వరుసకి వరుసకి మధ్య అరవై సెంటీమీటర్లు మొక్కల మధ్య కూడా నలభై ఐదు నుంచి అరవై సెంటీమీటర్లు దూరం ఉంచుకొని మొక్కలు నాటుకుంటాము మొక్కలు నాటిన తర్వాత ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు సమయం వచ్చేసరికి మొక్క కుదురుకొని కొమ్మలు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సమయంలో ఈ ఊతం కర్రలను ఏర్పాటు చేసి తాళ్ళతో మొక్క పైకి పెరిగే విధంగా మనం ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ కర్ర పాతేటప్పుడు కూడా ఒక అడుగు లోతుకి మనం కర్ర పాతుకుంటే గాలికి కానీ ఏ విధంగా అది పడిపోయేటువంటి అవసరం అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఏడు అడుగులు కర్రను తీసుకొని ఒక అడుగు లోపలికి పాతుకోవాలి భూమిలోకి మనం పెడుతున్నాం ఆ భాగానికి ఈ తారు కొంచెంగా పూసుకొని భూమిలో పాతుకుంటే అక్కడ టెర్మైట్స్ కానీ చదపురుగులు పట్టకుండా ఉంటాయి కాబట్టి కర్రలు ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికి వస్తాయి మందంగా ఉండేటువంటి జియా వైర్ని ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు అన్ని కర్రలను కలుపు కుంటూ ఐదు అడుగుల ఎత్తులో మనం జియా వైర్ని కట్టుకుంటూ పోతాము జియా వైర్ కట్టేటప్పుడు కర్రలు కదలకుండా చూసుకోవాలి అలాగే చివరి కర్రలు వాలిపోకుండా చివరి కర్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెనక్కి మళ్ళీ జియా వైర్తో కట్టి ఒక పెగ్గ లాంటిది పాతి తీగ కట్టినటువంటి బలానికి కొయ్యలు ఊడిపోకుండా చివరి కర్రలకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ బలం ఇవ్వాల్సినట్టు అవసరం ఉంటుంది నెల రోజులు పెరిగినటువంటి మొక్కలకి ముందుగా కింద వరుసలో ఈ ప్లాస్టిక్ రోప్ ఉంటుంది ఆ రోప్ని కింద కొమ్మలు భూమికి తాకకుండా ఒకటి నుంచి రెండు వరుసలు వేస్తాము అది మొదట అడుగులో ఆ విధంగా చేస్తాము తరువాత పైకి వచ్చేటువంటి కొమ్మలు అన్నిటి కూడా పురుకొస్తో జారు ముడి లాంటిది వేసి మనం పైన ఐదు అడుగుల్లో కట్టుకున్నటువంటి ఈ బలమైనటువంటి జియా వైర్కి కట్టుకుంటూ పోతాం మరి దీనివల్ల వచ్చేటువంటి లాభాలు కనుక మనం చూసుకుంటే ఒకటి మొక్కలు వరుసల్లో ఉండి మొక్క అంతా కూడా పెరుగుదల పైకే ఉంటుంది కాబట్టి చీడపేడల సమస్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సస్యరక్షణకు సంబంధించిన పిచికారి మందులు ఏమైనా పిచికారి చేయాలనుకుంటే వరుసల మధ్యలో మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళి మనం మందులు పిచికారి చేయడానికి సులువుగా ఉంటుంది ప్రతి మొక్క నుంచి కూడా ఒక కేజీ నుంచి కేజీన్నర అదనంగా కూడా మనం దిగుబడి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఖర్చుల విషయానికి వస్తే కనుక ఒక ఎకరాకి ట్రెల్లిస్ పద్ధతిని ఏర్పాటు చేయడానికి సుమారు పన్నెండు వేల వరకు కూడా మొదటి సంవత్సరం ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఖర్చులన్నీ కూడా మొదటి పంటకే ఉంటాయి తర్వాత పంట మూడు పంటలకు కూడా తీగలు కర్రల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఖర్చులు మొదటి సంవత్సరంలో ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఆ పంట దిగుబడి కానీ నాణ్యత విషయంలో కానీ మార్కెట్ ధర విషయంలో కానీ చాలా వరకు రైతుకి లాభం చేకూరేటువంటి విధానం కాబట్టి టొమాటో సాగు చేసినటువంటి రైతులు ఈ ట్రెల్లిస్ పద్ధతిని పాటించమని చెప్పి కోరుతున్నాం అదేవిధంగా ఈ ట్రెల్లిస్ పద్ధతిని ప్రోత్సహించడానికి ఉద్యాన శాఖ ద్వారా ప్రతి ఎకరాకు కూడా ఏడు రూపాయలు రాయితీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది